Ազգային ժողովի պատգամավոր Շիրակ Թորոսյանը հայտարարում է հանրապետական խմբակցությունից դուրս գալու մասին։ Վեյսբուկյան իր էջում Շիրակ Թորոսյանը գրել է, որ իր խորթարանական գործունեությունը շարունակելու է որպես ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր։ Ավելի ուշ հայտարարություն տարածեց Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը, որ խմբակցությունն է հերացրել Շիրակ Թորոսյանին։ Ի դեպ ԵԱԿ-ից դուրս գալու հայտարարություն է արել նաև պատգամավոր Արթուր Գևորգյանը։ Սիրիայի նախագա Բաշար Ալ-Ասադի կառավարությունը ճանաչել է Հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի անկախությունը։ Սիրիան եւ Աբխազիան պայմանավորվել են դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել։ Դրան հետևել է Վրաստանի պատասխանը, այն է Վրաստանը խզում է հարաբերությունները Սիրիայի հետ։ Ի դեպ Սիրիան Աբխազիայի անկախությունը ճանաչած 7-րդ երկիրն է։ Առաջին Աբխազիայի անկախությունը 2008 թվականի օգոստոսի 26-ին ճանաչել է Ռուսաստանը։ Մեր տնտեսության զգալի հատվածը ստվերում է գտնվում եւ այն կարճ ժամկետում հնարավոր չէ բերել հարկային դաշտ, բայց 30 տոկոսով իր ատեսական է, ասում է տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը։ Տարեկան հնարավոր է հավելյալ այդ պետական բյուջեի եկամտային մասը հարկային եկամուտների տեսքով ավելացնել մոտարապես 180 միլիոն դոլարով, ինչ նշանակում է, որ ամեն ընտանիքի, ամեն բնակչի համար մեծ հաշվով հավելյալ 2500 դրամով բարձացնելու ռեսուրսները դրված Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պետական վերահսկողական ծառայության աշխատակազմին է ներկայացրել նորանշանակ պետ Դավիթ Սանասարյանին։ Վարչապետը նշել է, որ պետական վերահսկողական ծառայությունն օրենքով ունի բավական ինլայն յազորություններ եւ հույս հայտնել, որ Դավիթ Սանասարյանի գործունեությունը կլինի արդյունավետ։ Մի խումբ քաղաքացիներ պահանջում են գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հրաժարականը։ Նրանք համարում են, որ դատախազն ունի իր մեղքի բաժինը, որ Հայաստանում կա քաղաքական հայացքների համար բանտարկվածներ։ Անդրադառնալով Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի բողոքի ակցիաները դադարեցնելու մասին հայտարարություններին, ակցիային մասնակցող Վոլոդիա Ավետիսյանն ասում է։ Դա իր իր կարծիքն է, որ պետքի Մենք էլ մտածում ենք, որ պետք է, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ենք եւ սրտացավ ենք մեր պետականության պետության հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Մշակութային կառավարումը նույնքան ավտորիտար էր, որքան քաղաքականը, ասում է ռեժիսոր Արաշիրինյանը։ Ըստ նրա մշակութի նախարարությունը ճաշակ թելադրելու առաքելությունն իր վրա էր վերցրել։ Չկար հանդոշողականություն։ Ասեմ, որ եթե քաղաքական դաշտում այն ասեն ինստիտուցիոնալ ընդունություն, բայց երկու դաշինքը խորհրդարանում ներկայացված։ Մշակութային բնագավառում դա էլ չկա։ Ինչ են որևէ այլ դրանք մշակութային, որևէ նոր գաղափար չէ կարող հայտնվել եւ առավել եւս ներկայացնել իր հասարակությանը, որովհետեւ ըստ ոլորտների ուրեմն մենաշնորված էր։ Մշակութային ոլոր ճյուղերը կլաներով կառավարվում են։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի այցը Վրաստան վրացագետ Ջոնի Մելիկյանը դրական է գնահատում։ Ըստ նրա մամուլն ու փորձագիտական համայնքը եւս դրական արձագանքեց։ Շատ դրական ֆոն է ստեղծվում հայ վրացական հարաբերություններում։ Իմ կարծիքով շահունակությունն է նախկին հարաբերությունների, նախկին արտակին քաղաքականության եւ կարելի ասել, որ հասունացել է մի իրավիճակ եւ որ կա հնարավորություն ավելի խորացնելու հարաբերությունները եւ նոր փուլ մտնելու։ Եվ դրանով շատ կարևոր է նաեւ որ այդ շատ լավ դրական ֆոնի վրա վահը եւ մի ինսորը տեղի կունենա նաեւ աշտոնական արդեն այցը նորընտիր վարչապետի եւ պատվիրարկության հայկական Ապրիլի 22-ին Հայանիստ Գյուղում տեղի ունեցած խուլիգանության միջադեպի գործով հետախուզման մեջ գտնվող անձը դեռ չի հայտնաբերվել։ Այդ օրը մասիս բժշկական կենտրոն այդ սրունքի փափուկ հյուսվածքներ թափանցող ռազենային վերգախտ որոշմամբ տեղափոխվել էր Էջմիածին քաղաքի 60 ամյա բնակիչ։ Հայանիստ Հովտաշատ Գյուղերի խաչմերու գիմոտ միջադեպը գրանցվել էր այն ժամանակ, երբ մի խումբ բնակիչներ բողոքի ակցիային անում փակելով ճանապարհը։ Հայաստանի Հանրապետության Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատրուզյանը ամեն փլուսին տեղեկացրեց, որ քրիական գործով շարունակվում են Քնչական գործողությունները, դեպքի բազմակողմանի քննությունն է պահովելու նպատակով։ Ըստ մամուլի հրապարակումների ցուցարարների վրա հարցակողների ղեկավարելը Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարցումյանի եղբայրը Գոր Համբարցումյանը։ Վերջինս ըստ տեղեկությունների Հայաստանում չէ գտնվում է Ֆրանսիայում։ Գոր Համբարցումյանի անունը կապվում է նաև հերացու փողոցում խաղաղ ցուցարարների վրա հարցակվելու հետ։ Իդեպ ամեք պլյուսի ձեռքի տակ կա տեսանյութ, որտեղ Հայանիստի միջադեպի ժամանակ երևում է նաև Մասիսի քաղաքապետը։
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջի ուսանողները կրթության գիտության նախարարության դիմաց պահանջում են նախկին տնորեն Սերգեյ Խարատյանի վերադարձը։ Վերջինս իր դիմումի համաձայն ազատ վել էր աշխատանքից այն բանից հետո, երբ միջադեպ էր տեղի ունեցել իր եւ քոլեջի պրորեկտորի վարորդի միջև։ Մեր պահանջային է, որ հետ կա Պարոն Խարատյանը ու նորից տնօրինի տնտեսագիտական քոլեջը, որովհետեւ առանց Պարոն Խարատյանի ոչ մեկս լսարան չենք մտնելու, մինչեւ ինքը չգա ու մինչեւ մեզ բացատություն չտան, ով այդ վարորդը եկել ու ինչի այլ անդում տվել նման բան։ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի քննարկումները սկսվեցին այն բանից հետո, երբ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկ առմեկ մոտեցավ գրեթե բոլոր պատգամավորներին ու ձեռք սեղմեց։ Մեր այս բյուջեի նախագիծը նախագծվել եւ ապագայում նաեւ իրականացվել է Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կողմից հեկավորվող կառավարության ուժերով Եվ այս բյուջեի նախագիծը ներկայացնում է Պարոն Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը։ Դա էր նաև պատճառը, որ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ չունեցավ, ինչպես ամեն տարի այնպես էլ այս անգամ բյուջեի կատարողականի ցուցանիշները ներկայացրեց Ատոմ Ջանջուղազյանը, այս անգամ ֆինանսների նախարարի պաշտոնում։ Մեր երկրում արձանագրվել է 7.5 տոկոս իրական աճ տնտեսության, դա պայմանավորված է որտնկեր երկրների մասնավորապես ռուսաստանի դաշնության տեսական աճի տեմպերի կանխատեսվածից ավելի բարձր լինելու հանգամանքով ազգային ժողովի փոխնախագահ Միխայել Մելքումյանը անդրադարձավ Նորֆոլ Քոնսալտինգ կարգո ընկերությունում ազգային անվտանգության ծառայության կոռուպցիոն սխեմայի բաց հայտումներին 3 ու 3 միլիարդ դրամ չի վճարվել դուք հիշում եք որ հոկտեմբեր նոեմբեր ամիսներին տոնավաճառների մասնակիցները որը մեկան ասացին եւ մենք մենք էլ դրա մասին անձամբ ես ազանգել եմ որ մենաշնորային ուրեմն մաքսային քաղաքականություն էր վարում եւ օթից վճար էր գանձում նորֆոլկի դերակատարումը բավականին մուտ եւ խառը պատմություններ ջրի երեսահանել Պետական եկամուտների կոմիտեի նորա նշանակ նախագահ Դավիթ Անանյանը որը նախկին ու ֆինանսների նախարարի տեղակալն էր ձեռն պահում նաս գնահատականներ տալ նորֆոլ քոնսալտինգ ընկերությունն ինչ հարկեր է թաքցրել քանի որ կվարզի այն քնությունը նախորդ տարվա բյուջեի կատարողականի քննարկման կեսից Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ու ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը դուրս եկան դալիճից մինչ կնստեր ավտոմեքենան ու կհեռանար Վարչապետը անդրադարձավ Առաջին Հանրապետության հավորամիակի միջոց հարումներին Արա Բաբլոյանին որպես ազգային ժողովի նախագահ աշտոնապես հավիրելուն նշելով դա ուղակից հավալի թյուրիմացություն է ընդհանուր առմամբ երևա միջոց հարումների հետ կապված որոշակի խնդիրների հարկեր կան եւ այդ միջոց հարումը ընդհանուր առմամբ ընդունելի եւ հասկանալ լինելու մի շարք դրվագներով ուղակի անընդունելի բաներ կային եւ թյուրիմացություններ կային Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հարապետական խմբակցության պատգամավոր Սանվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող Երևան Սիթիներում ազգային անվտանգության ծառայության ստուգումներ անցկացնելու մասին հայտարարությանը ապա Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցրեց, որ դա Հայաստանում օրինականություն հաստատելու գործ ընթաց է։ Են ինչ որ մենք հայտարարել ենք, որ վենդետաներ չեն այլու, ես դա վերահաստատում եմ, բայց եւ ասում եմ հանկարծ որևէ մեկը չփորձի սա անկալի որպես թուլության նշան։ Ասինքն վենդետաներ չի լինելու, բայց ամենաթողություն է չի։ Նա նաև բոլորին կոչարես, որ կամավոր գան հարկային դաշտ եւ նախկինում չվճարած հարկերը վերահաշվարկ են եւ թող այդ ամենը ազգային անվտանգության ծառայության միջոցով տեղի չունենա։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունում տարիների ընթացքում կուտակված խախտումները տարաբնույթ են եւ այժմ նորա նշանակ նախարարը համագործակցում է ազգային անվտանգության ծառայության հետ լուծումներ գտնելու համար։ Ես չէ ուզենա որևէ մեկի անմեղության կամ խավարկած այսպես չեղարկել եւ այդ առումով հետաքննությունների առարկա են դառնում տարբեր հանգամանքներ։ Մանեթ Հանդիլյանի խոսքով հատկապես բժշկա սոցիալական փորձաքննության համակարգում մասնավորապես հաշմանդամության կարգի տրամադրման առումով խնդիրներ է այնքան շատ են որ պետքեն թիրախային համակարգային լուծումներ ժամանակ բավարար է որ ես հասկանայ որ ուղակի պետք է այնպիսի սխեմաներ ներդնել որ անկախ նրանից ով է նախարար անկախ նրանից ով է աշխատողը այդ տարավորություններ ուղակի փակվեն իսկ իրականում այնքան սուբյեկտիվ այնքան գնահատող գնահատական գնահատականի հիման վրա որոշումներ են կառուցվում որ դրա այսինքն անհնարին է այդ ձևով աշխատել շարունակել աշխատել իսկ կենտրոնական բանկի ստեղեկացնում են այս օրերին ֆինանսական կապիտալի որոշակի արտահոսք է եղել խզվել են որոշակի ավանդների մի ծավալ մի զանգված խզվել էր պայմանագրերը բայց արդեն կարելի է ասել վստահորեն որ վերականգնվեց ամբողջությամբ այդ 
որև է գումարի շարջ չի էվել։ Ազգային ավտանգության ծարայության հայտահարածային 350 պաշտոնյաների ծանկում, որոնք ասկասվում են կորուպթյոն հանցագործությունների մեջ, կենտրոնական բանքի աշխատակիցներ Իրավապաշպանները կնարգում էինք հաղաքական Հայասների համար կարանովորվացների խնդիրը։ Որև է պետություն ընդհարապես իշխանություն չի ճանաչում իր մոտ կաղպանտարկերների արկայությունը։ Մեզ մոտ այս իրադարածությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Եվ որ արդարադատությունը չես ապահովում և արդարադատությունը չես իրականասնում, ապա անարդարությունը տրամաբանորին շահորնակում է կարմի գծով և ծավոգ սրտի միջև հիմա։ Իրավապաշպաններն ընգծում են կաղաքական Հայասների համար կալանավորվացների և արհասարակ դատական համակարգում արկա բոլոր խնդիրները պետք է լուծվեն բացառապես մարդու իրավունքների միջազգային նորմերի հիման վրա։ Այսօրվա ոգևորության մեջ մորանում ենք, որ մենք Եվրոպայի խորդի անդամ ենք։ Ինչը համար ենք մորանում, որ ոտև ոգևորություն այն կան մեծ է, որ կասես աշխայի կենտրոնը Հայաստան և մենք ամեն խնդիրները մենք կարող ենք լուսեր։ Կնարկմանը մասնակցում էր պարեկապահակային ծարայության գնդի գրավման գործով, սասնաց Եվրոպական դատարանի որոշմամբ կալանքը որպես խապանման միջոց պետք է տիրարվի միայն բացարապես ծայրահեղ դեպքերում։ Մեկ։ Սա խաղթվել է, ոյթեր ծայրահեղ դեպ չկա։ Աստ իրավապաշպանների կալանքը որպես խապանման միջոց կարող է կիրարվել այն դեպքերում, երբ արկա են հիմնավորումներ, որ ամբաստանյալը կարող է խոչնդոտել դատավարության ընթացքը, ազդել վկաների վրա կամ Երևանի պետական համասանի ուսանողները պահանջում են ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հրաժարականը։ Մեկ միլիոնով արնել աթող ամեն տարի արնել երեսուն հատ տղել պարբերաբար։ 141 միլիոն դրամ տրամադր մակրման ծառոցյան համար և որ հավակարն է թշկվեն։ Ուսանողները պնդում են, որ երևանի պետական համասարոնում կրթության ծածր որակ է, կենցաղային ոչ արժանապատիվ պայմաններ, վինասներ Եվ ինչ անենք, մենք փորձում ենք դա վերացնել, բեց չի ստացվում, կներեք, բեց այդ ռեկտորը մեր համար սարանում տեղ չունի։ Ուսանողները երտանցկացրեցին եպհայի մասնաշենքերով։ Երևանի պետական համասանի բանասերության � ունեցավ հարց պատասխան ուսանողների և ռեկտորի միջև։ Կրքերը թաժացան, ուսանողները թույլ չտվեցին ռեկտորին դուրս կալ սրահից, քանի դեր իր հրաժարականը չի ներկայացրել։ Հաշվիարնելով ձեր տարիքը, հաշվիարնելով � 
Ռեկտորը նաև մեկնաբանեց ուսանողների հայտարարությունները երևանի պետական համասանում միլիոնների հասնող չարաշահումների մասով, բնորոշելով դրանք սուտ լուրեր։ Նա եք տեսեք ես տեղթանգարժեք կայում, կա տասերտ տարում կահույկա, սա թանգարժեք կահույկա։ Այսինպանս իմոնյան, Հեկտորը նաև ավելացրեց հրաժարական կտա եթե 2000-3000 ուսանող պահանջի իր հրաժարականը, ոչ թե 200 հոքի, իսկ ուսանողները որոշեցին չլկել մասնաշենքը, կանի դեր իրենց պահանջները չեն իրագործվել, անգամ Իսկ բուհը դիմել է վարճապետին նախագահին մարդու իրավունքների պաշտպանին, համարելով, որ նման որինակ վարվելակերպ ու ուղորդվում է Հայաստանի Հանրապետության նորնդիր իշխանությունների կողմից, ինչը համարում են անունդունելի և վտ Երևանի թիվ 19 պոլիկլինիկայում մի քանի ժամ լարված իրավիճակ էր ահազանգով պոլիկլինիկային եկել ավականու ել խմբակցության անդամները։ Աս դավիտ խաժակյանի հարկերից բացի աշխատավարձերից պահվում Իրենց աշխատավարձերի չապը աստակնաբույժի ինք նույր կոլեգաները հստակ չգիտեն, կանի որ պոլիկլինի կայի տնորենը տարբեր թվեր է ներկայացնում։ Չմենք ասեսքան ժամանակ մեր հստակ աշխատավարձի թիվը չենք իմացել։ Ելքի անդամները հստակտեղեկություն ունեին նաև որջի աշխատում պոլիկլինիկայի մամոգրավիայի սարկը, սակայն այցելուները բուրս սենյակից դուրս կալուց հետո վճարումներ արել են։ Մամոգրավիայի հարուցվի կրիական գործ։ Դուք պատրաստեք այդ գործի շրջանակներում պնդեք, որ դուք ես սարկա աշխատացրել եք։ Այս սարկա աշխատում է կաղող եմ սրամասին պնդեր։ Ոչ, ես ասնում, որ դուք սպասարկել եք բուժ աշխատողների, ովքեր սպասարկել եք հիվանների, ովքեր վճարել են տաս հազար դրամ։ Դուք կարող եք դա պնդել կրիական գործի շրջանությությությությությությությությությությությությու տնորենը տեղակ է, կարևոր է, որ մեր հիմնարկության տնորենը տեղակ է, թե տեղեկացրեն են իրենք։ Իսկ պոլիկլինիկայի տնորեն Սանվել Սարկսյանը հերքեց և ստահոտ համարեց կոմունալ վճարումների համար աշխատավարձերի ընգերության տնորենությունը իրալում ունի որոշակի նվազեցումներ առում։ Եթե շատ տեղերում դա ձեզ պաշտոնապես ասնանք դա տարվա կտարվասկուվա, մեր մոտ դա փոքրիկ չորսինք ամսա ժամանակը հատվացում Երևանի ավականու ել խմբակցության անդամների հաջորդ կայլը գլխավոր դատախազություն հանցագործության մասին հաղորդում ներկացներն է լինելու։ Եղանակի տականալումպես արնետներն արդեն տեսանելի են դարձել։ Բազմաբնակարան շենքերում կրծողների դեմ տարվող պայքարը իրականացվում է երկուսից երեկամիսը մեկ անգամ։ Եվանի բազմաբնակարան շենքերում 
ներկայումս իրականացող լերատիզացիոն դեզինսեկցիոն աշխատանքները իրականացում են մոտ 6-7 ուրեմ նման ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների կողմում։ Չկա համատիրություն, որը չունենա պայմանագիր համապատասխան նման ծառայություն իրականացնող կազմակերպության հետ, դա խստագույն պահանջ է։ Հարություն Խաչատրյանը համոզված է, չկա աղբ, չկա նաև առնետ։ Այդտեղ աղբանությունը պետք է շատ ավելին լավարվի, աղպախացերը, որոնք գտմեն ենց նկողների ավելի խորքային մասում, դրանք բավական դրժվարություն են ստեղծում մակրման, լավ մակրման տեսանք ունից։ Կրծողների դեմ լավագույի նսկարելի է պայքարել շենքերի աղպատարերը պակելով, հասում է Հարություն խաճատրյանը։ Երևանի բազմա բնակարանային շենքերում 3,650 գործող աղպախուցկա, որոնցից հայրյուր 80 արդեն � Եվ արդյունքում համատերության կողմից պակվում են խծերը և աղպատարը։ Այս պատկերը բնակիչներն արձանագրել է ինդ ասնվեց թաղամասի 47 շենքում, աստ նրանց այդ վիճակը շառունակվում է նույնիս գիրենց բողոքից � Սանութանում են այդ բյուջեին, իրենք պարտավոր են դա իմանալ, իրենք չենքի բյուջեն ինչպես է կազմել և ինչ ողություններով են ծաղսերը արվելու։ Իմ նշած դերատիզացիոն աշխատանքները դրանք այն ուրեմ աշխատանքներն են, որոնք ծանկացած պարագայում, եթե շենքի վրա այլ տիպի աշխատանքներ ասենք, եթե հետաձգվեն կամ չարվեն կամ առաշնայրդություն չլնի, դրատիզացիոն և դեզինսիոթյուն աշխատանք դրենք պարտադիր են, դրենք միանշանակ պետք է կատարվեն։ Իդեպ երեկ շապատ առաջ 16 թաղամասի բնակիչների բողոքը ներկայացրել էին կոմունալ տնտեսության վարչության համադիրությունների հետ աշխատանքի բաժնի պետին, որը հանձնարարել էր լուծել խնդիրը, բայց երեկ շապատանց արնետները կրկին իրենց տերեին զգում շենքի աղպատարում։